നമ്മളെല്ലാം സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ നമ്മൾ എത്ര സ്റ്റോറേജ് കിട്ടിയാലും തികയാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നമ്മൾ സിനിമ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും അതേപോലെയുള്ള ഒരുപാട് ഫയലുകൾ നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും ഇപ്പം ലാപ്ടോപ്പും ഡെസ്ക്ടോപ്പും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ കുറച്ച് ആ കാര്യങ്ങളിലൂടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ അങ്ങ് ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്നുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്മാർട്ട് ഫോണിന്റെ സ്റ്റോറേജ് എത്ര കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും തികയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്മാർട്ട് ഫോണിന്റെ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് ഫില്ലാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം പലരും ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫോണിന്റെ സ്റ്റോറേജ് നമുക്ക് ഫ്രീ ആകാനായിട്ട് സാധിക്കും സ്റ്റോറേജ് കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മെമ്മറി കാർഡ് ഒക്കെ ഇട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലാതെ ഉള്ള സ്റ്റോറേജ് എങ്ങനെ നമുക്ക് മാക്സിമം മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എങ്ങനെ അതിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫയലുകളൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് സ്റ്റോറേജ് ഫ്രീ ആക്കാൻ സാധിക്കും ആ കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന അഞ്ച് ടിപ്സുകളാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അഞ്ച് ടിപ്സുകളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വീഡിയോ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമന്റ് സെക്ഷനിലൂടെ അറിയിക്കുക ആ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനും അവരുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിന്റെ സ്റ്റോറേജ് മാനേജ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയാറുള്ളത് പോലെ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാൻ മൊബൈൽ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഒരു എ പി കെ ഫയൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫയൽ ഒന്നുകിൽ ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ നിന്ന് അത് ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കളയും ആപ്ലിക്കേഷൻ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കളഞ്ഞാലും നമ്മളുടെ ഫോണിൽ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയോ ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കുകയോ ചെയ്തതായിട്ടുള്ള ആ എ പി കെ ഫയൽ നമ്മുടെ ഫോണിന്റെ സ്റ്റോറേജിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കുന്നതോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതോ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഡോക്യുമെന്റ്സ് നമ്മളുടെ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ഫോണിന്റെ സ്റ്റോറേജിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സും എ പി കെ ഫയലുകളും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക അതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിന്റെ സ്റ്റോറേജ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫയൽ മാനേജർ ഓപ്പൺ ആക്കുക ഫയൽ മാനേജർ ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്യുമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ലഭിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫയലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഡൗൺലോഡ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഫയലുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എ പി കെ ഫയലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ പല എ പി കെ ഫയലുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എന്റെ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് അൺഇൻസ്റ്റാളും ചെയ്ത് കളഞ്ഞു എന്നാൽ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്ത എ പി കെ ഫയലുകൾ ഇപ്പോഴും എന്റെ ഫോണിന്റെ സ്റ്റോറേജിലുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള എ പി കെ ഫയലുകൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ ഒന്നും ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുക ഇതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിന്റെ സ്റ്റോറേജ് നിങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ടിപ്പ് നമ്പർ ടു നമ്മുടെ ഫോണിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയും അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ അൺഇൻസ്റ്റാൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഓക്കെ കൊടുത്ത് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് എന്നാൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് വന്ന ഫയലുകൾ ഒന്നും തന്നെ റിമൂവ് ആകത്തില്ല അങ്ങനെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ഫോണിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ക്യാഷ് ഫയലുകളും മറ്റും റിമൂവ് ആകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഒന്നും ആപ്ലിക്കേഷൻ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്ത്
ഫോണിന്റെ മെമ്മറി ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ റിമൂവ് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വെക്കണം നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്റെ ഫോണിലെ ജങ്ക് ഫയൽസ് ഏകദേശം നാനൂറ്റി എഴുപത്തി എം ബി ജങ്ക് ഫയൽസ് ഉണ്ട് ഇതിവിടെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഫോണിന്റെ ഇന്റർനെറ്റ് സ്റ്റോറേജിൽ നിന്നും നാനൂറ്റി എഴുപത്തി എം ബി എനിക്ക് ഫ്രീ ആക്കാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഡൗൺലോഡഡ് ഫയൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ എ പി കെ ഫയലുകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത എ പി കെ ഫയലുകളൊക്കെ കാണും അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് സ്റ്റോറേജ് ഫ്രീ ആക്കാൻ സാധിക്കും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഫോണിലെ ലാർജ് ഫയലുകൾ നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റോറേജ് എടുക്കുന്ന ഫയലുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം വേണ്ടാത്ത ഫയലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും റിമൂവ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫയൽസ് വല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഒരേപോലെയുള്ള ഫയലുകൾ ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഇവിടെ ഷോ ചെയ്യും അത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫയലുകൾ ഒന്നിലധികം ഫയലുകൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാനായിട്ട് സാധിക്കും നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് എം ബി ആണ് ഇപ്പോൾ ഫ്രീ ആയത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലോ ആയാലും ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫയലുകളൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയുക അഞ്ചാമതായി പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഫോണിന്റെ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളൊക്കെ വളരെ ഫയൽ സൈസ് ഉള്ളതായിരിക്കും എം ബി കൂടുതലായിരിക്കും ചിലപ്പം വൺ ജി ബി ടു ജി ബി വരെ ഫയൽ സൈസിലായിരിക്കും നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നമ്മുടെ ഫോണിന്റെ മെമ്മറിയിലേക്ക് സേവ് ആകുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോകൾ ക്വാളിറ്റി ഒട്ടും തന്നെ കുറയാതെ നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും കൺവെർട്ടഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അതിന്റെ സൈസ് കംപ്രസ് ചെയ്ത് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പൊ വൺ ജി ബി ഉള്ള ഫയൽ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ് എം ബിയിലേക്ക് കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് കംപ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷന്റെ സഹായം തരുക ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് നല്ല ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക അതിലൂടെ നമ്മുടെ ഫോണിന്റെ സ്റ്റോറേജ് കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് ലാഭിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളും വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് വീഡിയോയുടെ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക അത് മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനും നല്